हेलो माइक चेक हेलो 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 फ्रेंड्स वेलकम टू अन अकेडमी माय नेम इज अमित गर्ग इन माय वन ऑफ माय वीडियो आई डिस्कस दैट लोकस फोकस एंड आंसर राइटिंग स्किल सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस फोर क्वेश्चन विद यू ऑफ 2018 मेंस आउट ऑफ द टू क्वेश्चन आई विल डिस्कस टू क्वेश्चन वन ऑफ माय स्टूडेंट कनिष्का सिंह सी हैज स्कोर्ड रैंक 416 एंड सी हैज बीन रिकमेंडेड फॉर आईएफएस ओके सो हियर now here this is my introduction amit gar 11 year teaching experience 8 year teaching experience in vajram and ravi guided more than 80000 civil services aspirant this is about our upsc subscription an academy plus like we have 70 plus educator we have top educator like munnal patel ayu sanghi i also i am also going to take geography and csat course on an academy plus now this is test series every sunday we have gs and csat test now this is your subscription i only told you annual subscription is best for student that is 35000 rupees and there is a catch if you apply my code my code is amit live just note down this amit live a m i t l i v e so you get 10% discount so your fees rather than 35000 it become 31500 inclusive of all taxes now friends there is offer for you now if you take a subscription of 2 year fees rather than 70000 it is 56 56000 and if you use code here also you get 10% discount it will become 50400 okay now next is in one of my video i discuss about that locus focus part word management time management and folders point so in comment i have found some student like i scored that much marks in 2009 and 2011 mains to kisi ne mujhse comment mein pucha kya ye 2019 ke liye relevant hai ki nahi hai like here with us one of my student and see i use this word management time management folder point locus focus concept and in 2018 mains paper she has qualified interview she has qualified now here she recommended for ifs so i welcome kanishka singh here so she will tell you what is the importance of that and like how this locus focus word management time management and folder points help like before like i suggested this point before that and after that in mains how it help welcome kanishka thank you sir um to everybody watching this video i think the first thing i would like to tell is that uh, the these four key points that sir has told um he told these to me one month before my actual mains and i came to him struggling saying ki sir mera paper nahi pura ho raha hai so uh, i had given at least 25 to 30 mocks at that point and i was not able to complete even one mock so uh, when i when sir told me about uh, word management and time management i think that was a game changer for me um in my actual mains uh, all papers i did not miss a single question ab uh, you know some people may say it was the pressure of the paper but uh, i know that every half an hour i was using the strategies given by sir and i was actually able to complete my paper on time and find time to revise an essay so i think uh, one will realize the value of having be being able to revise only when you are actually giving it um to discuss some of the questions and to see how this can be relevant um the first question is in light of recent controversies regarding the use of evms what are the challenges before the election commission of india to ensure trustworthiness of elections in india now this is a 10 uh, 10 marks question uh, some of the points that uh, some of the ways in which i attempted this question and how i uh, went about doing it is uh, it's important to realize first of all what is being talked about the question is talking about a very very specific controversy so when you begin the question it's important that you mention that recent controversy as your introduction if that was not mentioned you could have picked any one of the instances and written about it but it is talking about a very recent and specific one uh, after that you can insert a chart uh, so can we go back once uh, the question is talking about what are the challenges before the election commission to ensure trustworthiness so the question is asking a very very uh, specific thing to you uh, now there are two ways of going about it you can either um, 
go about it uh, in your bullet format or you can make a chart i made a chart it's a 10 marker question it's quicker it's a quicker and more efficient way of writing your answer so you just take challenges in the middle zyada chota hai and then you draw a chart 1 2 3 4 5 6 as many number of challenges as you can come up with some of them can be uh, restoring faith in credibility ensuring that the elections are free and fair a robust verification process authenticity of randomization process uh, you know uh, the work that is done by the officials needs to be uh, to the mark and verified etc the challenges i'm sure everybody is aware of it's just the way that you will present your answer after you have written challenges now even though the question does not specifically ask you to suggest anything uh, you know in terms of how do you remedy it but it's always a good uh, good uh, way to go about ending your answer on a very positive note so you can give uh, suggestions again similar way uh, you write suggestions and then you make pointers Uh, the best part about answering your question this way is that you save up a lot of time and it's not boring for the examiner to read uh, when you look at your upsc answer sheets it's in this form if it's a 10 marker you have two sides um your uh, ideally your answer should end here for a 10 marker that's word management uh, if your answer is ending here it means it's not crossing your word limit when you when you, you use this method to answer your questions it's way more efficient because you can cover introduction and challenges here suggestions and you know your final last concluding line over here so it's not too long it's not too short and you're able to cover everything the a question like this can be uh, you know a, a an appropriate ending can be in a democracy elections should not just be free and fair but they should also be perceived to be free and fair because the question is talking about trustworthiness so you have to it's not just about how do you make the process uh, more fair it's about how do you make people see that it's fair uh that's a very important distinction some of the suggestions you can talk about is the vv pat which has come in uh some of the procedural aspects that can be changed ensuring that there are thorough checks on the kind of obje objections that are being raised etc um another question that we can look at uh going forward is um under what circumstances can a financial emergency be proclaimed by the president of india and what consequences follow when such a uh, 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 emergency remains in force so keep this slide only under what circumstances can it be proclaimed first of all writing in the beginning you have to talk about what is a financial emergency so that's your introduction now after that you can divide your question uh, ka answer into two parts you can write financial emergency here and then you can divide it into two parts one can be the when and the other can be your consequence once you have discussed the when over here you can carry forward with the consequences and when you discuss consequences you can discuss them in three parts the consequence on legislature on executive judiciary and then you can end with the fact that there has not been a financial emergency in india despite of the fact that we have had a bop crisis i think it's a very very straightforward question directly answerable through lakshmi kant uh, which is the book uh, that everybody refers to it's so answer everybody will know it's about the way you will write this answer that will fetch you the right kind of marks so uh, if you attempt it in a manner which is quick and efficient and sticks to the word limit not only will you able uh, will you be able to finish your paper but also probably fetch more marks for the presentation of the answer so uh, so i think that's pretty much thank you ganeshka thank you very much now i have two question i will discuss and like we will revise the point what i told you in the video where i told you like i scored 193 and 169 in paper 1 paper 2 respectively so here guys i tell you although like i have written my mains in 2009 2011 each and every question upsc upsc is relevant until unless it is totally current oriented okay the things what i have learned in my mains or like what i have discussed with my students see i tell you only kanishka is available in delhi so that's why i called her so but there are many student to them i told this strategy just one month before the exam even just 10 days before the exam also and they told me sir we have finished our paper and we got good marks in gs 
बट द स्ट्रेटेजी फॉर अवर एस ए फॉर ऑप्शनल इज टोटली डिफरेंट बिकॉज वट हैपन इन ऑप्शनल एंड एस एनालिटिकल आस्पेक्ट इज मोर वेर इन जी एस दे आर ट्वेंटी क्वेश्चन सो हेयर स्कोप फॉर एनालिसिस इज लेस एंड वट यू हैव टू डू यू हैव टू राइट मोर पॉइंट हेयर एंड एज यू राइट मोर पॉइंट यू गेट बेटर मार्क्स एंड द प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइक हेयर एज कनिष्का ऑल्सो टोल्ड यू फॉर टेन मार्कर योर पेपर इज बैक टू बैक इवन इन माई वीडियो ऑल्सो आई टोल्ड यू जस्ट काउंट वर्ड्स सो वेन एवर यू राइट योर फर्स्ट आंसर इन एनी ऑफ योर मॉक टेस्ट पहले ही दिन आपने क्या करना है अपनी हैंड राइटिंग के अकॉर्डिंग आपने अपने वर्ड्स काउंट कर लेने हैं सो आई टोल्ड यू लाइक इफ इट इज आस 150 वर्ड्स यू हैव टू राइट 120 टू 130 वर्ड्स बिकॉज इज इट इट इज नॉट फिजिबल टू राइट 4000 वर्ड्स इन योर मेंस एग्जाम सो व्हाट यू हैव टू डू यू हैव टू डू वर्ड मैनेजमेंट सो एस कनिष्का सजेस्टेड हियर और एज आई टोल्ड यू अर्लियर तो आपने क्या करना है अगर आप अपना आंसर यहां से स्टार्ट कर रहे हैं तो यू हैव टू एंड योर आंसर हियर ओनली अगर नहीं कर रहे हैं देन इन द लास्ट आर यू विल गेट पैनिक तो आपका पेपर नहीं पूरा होगा आपका पेपर पूरा करना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टास्क जितने ज्यादा क्वेश्चंस लिखेंगे लाइक like, अगर पेपर पूरा करेंगे तभी तो एग्जामिनर मार्क्स देगा इफ यू लिव फाइव सिक्स क्वेश्चन एग्जामिनर मार्क्स देना भी चाह रहा है ब्लैंक सीट में तो नहीं देगा तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट वर्ड मैनेजमेंट एंड फॉर फिफ्टीन मार्क आई टोल्ड यू हैव टू राइट टू वर्ड्स and for that like here you have to count your words in one page if it is coming 100 so what you do in two pages you complete your answer or if it is coming 80 80 and here you can write in the next third page here so that word management time management like what i suggest you for time management like 3 hours and 250 marks so what you have to do you have to make target first r 80 marks okay अगर आप 70 मार्क्स कर रहे हैं तो सेकंड आर में कवर करना है व्हाट आई फाउंड जब स्टूडेंट अपना मॉक टेस्ट देते हैं पहले आर में दो ही क्वेश्चन लिख पाते हैं लिखे बहुत अच्छे हैं बट 10 मार्क्स में से छह से ज्यादा एग्जामिनर कहां देगा मैक्सिमम सात दे देगा बट आपने दो ही तो आंसर लिखे हैं तो वट यू हैव टू मैनेज यू हैव टू मैनेज एटी मार्क्स एन इन फर्स्ट आर और लाइक इफ यू मैनेज 90 मार्क्स थोड़ा क्वालिटी कंप्रोमाइज हो जाएगी सो व्हाट यू हैव टू डू 80 सेकंड आर 90 थर्ड आर 80 और इन टोटल इफ यू आर अटेम्प्टिंग योर पेपर फॉर 240 मार्क्स 80 80 80 लास्ट में जाके पैनिक नहीं होना है तो स्टार्टिंग से ही हमने अपनी स्पीड मेंटेन रखनी है सो so हमने डिवाइड करना है हर आर पे जस्ट चेक और आधा आधा घंटे में भी आप चेक कर सकते हैं अपनी क्लॉक की कितना कंप्लीट हो गया तो उसके अकॉर्डिंग आप सेकंड आर अपने मैनेजमेंट के लिए लिख सकते हैं अगर कम है तो यहां पे स्पीड बढ़ा सकते हैं यहां पे कंप्रोमाइज कर रहे हैं तो देन यू कैन राइट बेटर क्वालिटी आंसर्स ही है ताकि आपके आंसर्स की क्वालिटी मेंटेन रहे नाउ हेयर that is like that part president of india proclaim the financial emergency under article 360 that you have to cover from your lakshmi kant that is regarding financial emergency question when he is satisfied that the financial stability or credit of india or of any part of the territory thereafter is threatened okay consequences like this has been given in your lakshmi kant so it is straight forward question तो आपने लक्ष्मी कांत पढ़ी है तीन तरह की इमरजेंसी है अगर आपने उनका रट्टा नहीं लगाया लाइक यू आर गोइंग टू मिस टेन मार्क है सो लक्ष्मी कांत इज मस्ट मल्टीपल रीडिंग लेनी है सो देर आर सम बुक जो कि आपने करनी ही करनी है नाउ नेक्स्ट इज आई डिस्कस टू क्वेश्चन विद यू व्हाई डू यू थिंक द कमेटीज आर कंसिडर्ड टू बी यूजफुल फॉर पार्लियामेंट्री वर्क सो इट इज टेन मार्कर डिस्कस इन दिस कंटेक्स द रोल ऑफ एस्टिमेट कमेटी तो क्या करना है हमने ये क्वेश्चन दो भाग में डिवाइड करना है वाई डू यू थिंक द कमेटी आर कंसिडर टू बी यूजफुल ये हो गया फाइव मार्कर और फिर हमने क्या करना है वी हैव टू डिस्कस दिस विद इन द कंटेक्स ऑफ एस्टिमेट कमेटी सिंस दिस इज टेन मार्कर देर इज नो स्कोप फॉर लाइक बिग इंट्रोडक्शन सिर्फ पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में कुछ लिख के एंड नंबर ऑफ पार्लियामेंट कमेटी एक ही लाइन में लिख सकते हो लाइक पार्लियामेंट्री अकाउंट कमेटी कॉमा एस्टिमेट कमेटी अदर्स कमेटी तो एक ही लाइन में यू जस्ट राइट नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए आपको पता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी है एक ही लाइन में उसके लिए आपने पूरा पैराग्राफ नहीं लेना है क्योंकि इट इज ऑलरेडी टेन मार्कर क्वेश्चन उसमें से पांच नंबर इसके लिए पांच नंबर इसके लिए फिर आपने अपना ओपिनियन देखना है वाई डू यू थिंक द कमेटी इज लाइक हेयर 
आर कंसिडर टू बी यूजफुल ठीक है कुछ एक पॉइंट है लाइक हेयर हाउस में 700 हंड्रेड मेंबर्स है सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अमंग द 700 हंड्रेड मेंबर्स कमेटी में होंगे 30 and we can have expert over here yahan pe journal bhi hai yahan pe we can have specialized so there are many points you have to write about that ki committee kyon useful hai kyon hum everything house mein discuss nahi kar sakte house ki apni limitation hai 700 member hai like here more than 700 like that is 500 plus we have in lok sabha and rajya sabha so that is not feasible to ek chote chote group banaye gaye hain jo ki specialized hai and that is very important for us that all part you can discuss in the कंटेक्स ऑफ एस्टिमेट कमेटी फॉर एस्टिमेट कमेटी एक लाइन में एस्टिमेट कमेटी के बारे में भी लिख दीजिएगा कितने मेंबर एंड ऑल सो दैट लाइक विल बी योर कंप्लीट आंसर और लाइक आई टोल्ड यू यू कैन मेक ए फ्लो चार्ट कनिष्का आल्सो टोल्ड यू सी ट्राइड दिस थिंग इन हर मेंस जैसे ही आप फ्लो चार्ट बनाते हैं एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आ जाता है बट आई सजेस्ट यू डोंट मेक फ्लो चार्ट इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन वो थारा ओवर हो जाएगा तो ओवर तो नहीं करना है जैसे अगर 20 क्वेश्चन है फाइव सिक्स क्वेश्चन में आपने फ्लो चार्ट बना देने हैं ताकि एग्जामिनर को भी अच्छा लगे आपका पेपर एक अच्छे वे में लगे कि अच्छी प्रेजेंटेशन है बट डोंट मेक फ्लो चार्ट इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन और स्कोप भी नहीं होगा बट जहां पे स्कोप है यू जस्ट मेक फ्लो चार्ट फ्लो चार्ट के थ्रू आप अपने पॉइंट एग्जामिनर को बता सकते हैं दैट इज द वंडरफुल वे क्योंकि एग्जामिनर अगर पूरा आंसर नहीं भी पढ़ना चाह रहा वो कर्सरी वे में आपके पॉइंट चेक करेगा विल कम टू नो दैट यू नो ईच एंड एवरीथिंग विल गिव बेटर मार्क्स फॉर श्योर तो टेन मार्कर में से लाइक सिक्स और सेवन मार्क्स यूल गेट नो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ई गवर्नेंस इज नॉट ओनली अबाउट यूटिलाइजेशन ऑफ द पावर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी फर्स्ट पार्ट बट ऑल्सो मच अबाउट क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द यूज वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन आपको एक आइडिया दे देता हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन इंडिया सॉफ्टवेयर में मास्टर है तो टेक्नोलॉजी की तो हमारे यहां कमी है नहीं बट उसका इंप्लीमेंटेशन क्या है ग्राउंड लेवल पे क्या हम वो सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में वी आर लाइक किंग वी आर मास्टर इन सॉफ्टवेयर बट क्या वो चीज हम अपने सिटीजन को उसका बेनिफिट पहुंचा पा रहे हैं तो ये क्वेश्चन आप समझ जाएंगे सो ई गवर्नेंस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ टेक्नोलॉजी हमारे पास है हमारे पास टेक्नोलॉजी तो है इज नॉट ओनली अबाउट यूटिलाइजेशन ऑफ द पावर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी है उसका यूटिलाइजेशन भी हम कर पा रहे हैं बट हेयर ऑल्सो मच अबाउट क्रिटिकल इंपोर्टेंस ऑफ द यूज वैल्यू तो लोकस और फोकस क्या हो गया यहां पे लोकस हो गया ई गवर्नेंस फोकस हो गया यूज वैल्यू यूज वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन तो इसको भी ध्यान रखना है दिस इज ऑल्सो टेन मार्कर सो आई टेल यू पॉइंट बुलेट पॉइंट नाउ हेयर दिस इज अबाउट इंट्रोडक्शन This is from government source. काफी अच्छी लाइन्स है अगर एक दो याद रह जाए तो यू कैन राइट ई गवर्नेंस इंप्लाइज ई डेमोक्रेसी ठीक है इस तरह के वर्ड्स आपको योजनाज में मिलेंगे आपने क्या करना जब भी आप अपनी योजनाज पढ़ रहे हैं जस्ट गिव वन डे योजनाज उठाओ क्विकली ऐसे पॉइंट अपने फोर्डर पॉइंट बना लीजिए अपने रजिस्टर में एक मसाला इकट्ठा कर लेना ई गवर्नेंस इंप्लाइज ई डेमोक्रेसी वेर इन ऑल फॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोट जनरल पब्लिक एंड द इलेक्टेड गवर्नमेंट इज परफॉर्म इलेक्ट्रॉनिकली ठीक है जो ड्यूटी है वो इलेक्ट्रॉनिकली परफॉर्म की जा रही है बिटवीन जनरल पब्लिक एंड इलेक्टेड गवर्नमेंट ई डेमोक्रेसी वाला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट सो यू नोट डाउन सो यू कैन यूज दिस ई डेमोक्रेसी काफी अच्छा लगेगा एस ए में भी काफी अच्छा पॉइंट है नाउ नेक्स्ट इज आई सी टी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी हैज मेड ऑलमोस्ट एवरीथिंग इलेक्ट्रॉनिक लाइक ई कॉमर्स ई सर्विस ई वोटिंग ई वी एम ई वोटिंग ई विलेजेस ई लर्निंग ई गवर्नेंस तो ई का ही जमाना है ई कॉमर्स ई सर्विस ई वोटिंग ई विलेजेस ई लर्निंग ई गवर्नेंस स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं स्मार्ट विलेजेस की बात कर रहे हैं तो ई विलेजेस दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ई वोटिंग मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ ई गवर्नेंस इज टू सपोर्ट एंड सिंप्लीफाई गवर्नेंस फॉर ऑल गवर्नमेंट पार्टीज सिटीजन बिजनेस ठीक है कुछ एक जार्गन है कुछ एक पॉइंट है अगर आप लिखेंगे ज्यादा बेटर रहेगा जैसे कि अब ये पॉइंट बोला गया है गवर्नमेंट पार्टी सिटीजन बिजनेस तो इसमें क्या है जी टू जी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट और डिफरेंट बॉडीज ऑफ गवर्नमेंट के बीच में कैसे ई गवर्नेंस हेल्प कर रहा है बी टू जी टू बी गवर्नमेंट टू बिजनेस बी टू बी बिजनेस टू बिजनेस ऑल्सो ठीक है वहां पे भी गवर्नमेंट का रोल है ताकि कस्टमर के साथ चीटिंग ना हो जाए बी टू बी 
क्लाइंट कस्टमर सिटीजन तो सिटीजन बी टू बी में भी हमें सिटीजन का ध्यान रखना है सो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट जी टू सी लाइक दैट इज गवर्नमेंट टू सिटीजन एंड बी टू सी बिजनेस टू सिटीजन तो हर एस्पेक्ट में ई गवर्नेंस की इंपॉर्टेंस है वेयर वी हैव यूज दिस सैटेलाइट टेक्नोलॉजी भी है जीपीएस भी है कंप्यूटर इंटरनेट मोबाइल बायोमेट्रिक्स एट्रेक्सरा एट्सेट्रा इन एन एफिशियंट मैनर मैं बता देता हूं लाइक व्हाट आई हैव 1997 में एक ई गवर्नेंस और आईटी के ऊपर 50 इयर्स ऑफ आईटी एक योजना आई थी एंड हियर इन दैट योजना दे हैव मेंशन इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां पे आईटी का सक्सेसफुल यूज हुआ है जैसे रेलवे रिजर्वेशन तो पुराना एग्जांपल है बट स्टिल इट इज रेलेवेंट आईआरसीटीसी हो गया शेयर मार्केट तो लाइक शेयर मार्केट कितने बड़े लेवल पे जहां पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है तो वहां पे भी ई गवर्नेंस का रोल है नो नेक्स्ट पॉइंट है जो इसमें फोकस पॉइंट है वो आप ब्रीफली लाइक यू हैव टू राइट 120 वर्ड्स तो पहले वाला पार्ट आप 40 टू 50 वर्ड्स में लाइक यू जस्ट यूज दैट जारगन जी टू जी जी टू बी एग्जामर विल बी इंप्रेस इंट्रोडक्शन में ई डेमोक्रेसी ई सर्विस ई विलेज इस तरह के पॉइंट लिखेंगे या उसके लिए आपने एक फ्लो चार्ट भी बना दिया होता तो दैट इज ऑल्सो बेटर ई गवर्नेंस बीच में लिख के ई लिटरेसी ई सॉरी ई विलेज ई गवर्नेंस ई सर्विस एंड ऑल नाउ नेक्स्ट इज ई गवर्नेंस यूज वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन तो है उसकी यूज वैल्यू क्या है उसको रियली really यूज कर पा रहे कि नहीं है ई गवर्नेंस कितना रेलेवेंट है कितना यूजफुल है और एंड लाइक like, कितना एफिशिएंट और इफेक्टिव है सो द वर्ड इज इफेक्टिवनेस ऑफ ई गवर्नेंस यूज वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन जो इंफॉर्मेशन है उसकी यूज वैल्यू क्या है और क्या इंपॉर्टेंस है नाउ हियर वी आर गुड इन टेक्नोलॉजी हर चीज है बट क्या है कि पॉपुलेशन को हम दो भाग में डिवाइड कर रहे हैं हैव्स नॉट तो यहां तो यूज वैल्यू हो गई इसकी इंफॉर्मेशन की हैव्स नॉट के पास एक्सेस नहीं है उस इंफॉर्मेशन का तो उसकी यूज वैल्यू तो वैसे ही खत्म होगी तो यहां यूज वैल्यू है या नहीं यूज वैल्यू है सो यू डिस्कस दिस पॉइंट दैट यूज वैल्यू फॉर हैव्स हैव्स नॉट लैंग्वेज डिफरेंस मेनली दैट ई गवर्नेंस हर चीज इंग्लिश में अवेलेबल है सो दो आर फ्रॉम लाइक फॉर अदर लैंग्वेजेस ये बन गया यूज वैल्यू नहीं है उसकी तो यहां पे यूज वैल्यू का डिफरेंस हो गया लैंग्वेज कॉन्स्टेंट आ गया लो डिजिटल लिटरेसी सो इन इंडिया वी है वेरी लो डिजिटल लिटरेसी जो डिजिटली लिटरेट नहीं है उसके लिए उसकी यूज वैल्यू नहीं है तो हेयर दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर इंक्रीज इन द यूज वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन तो इनको इंप्रूव करना जरूरी है तभी तो उसकी यूज वैल्यू बढ़ेगी इंफॉर्मेशन की डिजिटल डिवाइड है लो इंटरनेट रीच है विलेजेस में इंटरनेट नहीं है तो उस ई गवर्नेंस का फायदा ही क्या होगा सक्सेस मॉडल यूज कर सकते हो हरियाणा का हरियाणा में सरल ठीक है तो यू कैन जस्ट कोट दिस एन एग्जाम्पल आई टोल्ड यू एक अच्छा एग्जाम्पल देके एक लोकल एग्जाम्पल भी दे सकते हैं इफ यू पुट टू एग्जाम्पल एग्जामिनर विल बी इंप्रेस अवेयरनेस ठीक है ई गवर्नेंस तो अवेयरनेस नहीं है लोगों को डर लगता है लाइक है सिक्योरिटी नहीं है लोगों को लगता है कि हमारे साथ साइबर क्राइम ना हो जाए हमारे पैसे इधर से उधर ना चले जाए ई रेडीनेस हाउ आई सी टी फ्रेंडली इज गवर्नमेंट फंक्शनिंग एंड सिटीजन तो ये कितना फ्रेंडली है ठीक है हमारी गवर्नमेंट ई रेडीनेस के लिए प्रिपेयर है कि नहीं है कैपेबल है कि नहीं है हमारे लोग वहां पे कैपेबल है कि नहीं है टेक्नोलॉजी तो है उसका यूज उसकी यूज वैल्यू सो यू डिस्कस दीज मेनी पॉइंट आप ही बता दीजिएगा टेन में एग्जामिनर सात मार्क्स देगा कि नहीं देगा सिक्स दे देगा और सिंपल पॉइंट है जी टू जी जी टू बी सबको पता है एग्जाम में नहीं लिख के आते तो आपने क्या करना है मेंस एग्जाम में आपने सोचना है अपने माइंड को फ्री रखना है सिंपल पॉइंट है सबको आते हैं लेकिन लिखता कोई नहीं है दस पॉइंट आते हैं लिखा एक पॉइंट है तो दस में से आठ पॉइंट लिखिए ना क्योंकि मॉडल आंसर में जब पॉइंट मैच होंगे और आपकी इंफॉर्मेशन देखी जाएगी एग्जामिनर विल बी इंप्रेस विल गिव बेटर मार्क्स सो हेयर टू डे आई डिस्कस टू क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिस्कस बाई कनेस का हेयर and here now the strategy or the part what i discuss in that video to jisne wo video nahi dekhi hai where like the title is 
how amit girl scored 193 marks in gs paper 1 169 marks in gs paper 2 zarur dekhna 55 minute ki wo video hai usme maine aapke sath discuss kiya hai ki kya kya karna hai kaise word management karna hai kaise time management karna hai kaise apne apne folder point taiyar karna hai kaise apne yojna ka use karna hai kaise newspaper use karna hai so here these are very important thing to score good marks in mains with less preparation aata sab kuch hai likh nahi rahe so here this is your answer jo aapki knowledge reflect kar raha hai aap nahi ja rahe aapne answer mein agar do hi point likhe examiner sochega aapko do hi aate hain aapne agar 6 point likhe to examiner sochega aapko 6 point aate hain so you write more point related to that question and try to link with your question now here again so this is your subscription if you put my code amit live so there will be 10% discount 31500 and for 2 year This is fifty thousand four hundred. Here also you get ten percent discount. So here, guys, thank you very much on behalf of me and Kanishka. So kindly subscribe to the channel. Thank you, thank you very much.